பார்க்குறோம் அப்படின்னா சூழ்நிலை அறிவியல் இதே நைன்த் டேர்ம் த்ரீயில் வந்து நம்ம சூழ்நிலை அறிவியல் பார்க்க போகிறோம் இயற்கைங்கிறது தன்னைத்தானே புத்துணர்வுடன் புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னைத்தானே புத்துணர்வுடன் புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்ததுன்னு யார் சொன்னானா ஹெலன் கெல்லர் சொல்லியிருக்காரு பல வகையான சூழ்நிலை சார்ந்த பிரச்சனைக்கான மாசுபாடு புவி வெப்பமாயிறது ஓசோன் அடுக்கு சிதைவு அமில மலை அப்புறம் காடுகள் அழிக்கிறது நிலச்சரிவு வறட்சி பாலைவனமாதல் இது எல்லாமே உலகம் முழுவதும் காணப்படக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை இந்த இயற்கை நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவும் மனிதன் தலையீட்டால் சூழ்நிலையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளின் விளைவுகளை பற்றியும் தீர்வுகளை பற்றியும் படிக்கிறதா சூழ்நிலை அறிவியல் அப்படிங்கிறது சரி சூழ்நிலை அறிவியல் என்பது இயற்கை உலகின் அமைப்பு மற்றும் நிகழ்வுகளையும் சூழ்நிலை மீது மனிதனால் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றியும் பாடப்பிரிவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இயற்கையோட கூறுகள் அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உருமாறி கொண்டுகிட்டே இருக்கும் அது மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு எப்போது வந்து உயிர்கோளத்தில் கிடைக்குதோ இது வந்து எல்லா வழியிலும் எல்லா உயிரினங்களும் விலங்கு தாவர சூழ்நிலையோடு இடைப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தங்களோட புற தோற்றத்திலையும் புற தோற்றத்தில் உள்ள அமைப்பு எல்ல உடற்செயலியல்ல இனப்பெருக்க அமைப்பில் சிறப்பு சிறப்பு அம்சங்களை வந்து உருவாக்கி கொடுக்குது அப்படிங்கிறாங்க உயிரி புவி வேதி சுழற்சிகள் தாவர விலங்குகளின் தகவ அமைப்புகள் மேலும் நீர் சுத்திகரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்துதல் பாதுகாத்தல் ஆகியவை பற்றி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க சரி உயிரி புவி வேதி சுழற்சிகள் பயோ உயிரி பயோ உயிர் ஜியோ பூமி ஜியோ பூமி சரி உயிரி புவி வேதி சுழற்சிகள் பயோ அப்படின்னா உயிர் ஜியோனா பூமி ஸோ உயிரி புவி வேதி சுழற்சி வந்து பார்க்க போகிறோம் உயிரிகளில் காணப்படக்கூடிய பூமியின் ஒரு பகுதி தான் உயிர்கோளம் ஸோ உயிர்கள் காணப்படக்கூடிய பூமியோட ஒரு பகுதி தான் உயிர்கோளம் உயிர்கோளத்தில் காணப்படும் அனைத்து மூலங்களையும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உயிர் உள்ள காரணி உயிரற்ற காரணி பயோட்டிக் அபயோட்டி பயோட்டிக் ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னு உயிருள்ள காரணினா தாவரம் விலங்கு இது எல்லாமே உயிரற்றன்னு நமக்கே தெரியும் வெப்பம் அழுத்தம் நீர் மண் காற்று சூரிய ஒளி இது எல்லாமே வந்து உயிரற்ற காரணி உயிருள்ள காரணிகளும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இடையே ஒரு நிலையான இடைவினை நடைபெறுவதால் வந்து உயிர்கோளம் வந்து என்ன ஆகுனா எப்பொழுதும் நிலைத்த சிறப்புடன் இயங்கும் அமைப்பாக இருக்குது உயிர்கோளம்னா என்னன்னு பாருங்கள் உயிர் காணப்படக்கூடிய பூமியோட ஒரு பகுதி தான் உயிர்கோளம் இந்த ரெண்டும் உயிரற்ற உயிருள்ளக்கு நடுவில் நடக்கிற சி அந்த என்ன சொல்கிறாங்க உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கிடையே ஒரு நிலையான இடைவினை நடைபெறுறதுனால உயிர்கோளம் வந்து என்னவாக இருக்குது நிலைத்த சிறப்போடு இயங்கும் அமைப்பாக இருக்குது உயிருள்ள காரணிகளுக்கும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இடையே ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் உயிரி புவி வேதி சுழற்சியில் இருக்குது எனவே இந்த சுழற்சி உயிரி புவி வேதி சுழற்சி என அழைக்கப்படுது இந்த சுழற்சி என்ன சொல்கிறாங்க உயிரி புவி வேதி சுழற்சின்னு சொல்கிறாங்க சில உயிரி புவி வேதி சுழற்சி என்னென்னு பாருங்கள் நீர் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி கார்பன் சுழற்சி சரி நீர் சுழற்சி நீர் இல்லாத வாழ்க்கை வந்து நம்மளால் வாழ முடியுமா முடியாது நம்ம எவ்வாறு மழை பெறுகிறோம் என்பதை கண்டறிய முயற்சி செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு வந்து எப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் நீர் சுழற்சி எப்படி நடக்குதுன்னு இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னான்னு பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி மழை வருதுன்னு பனி உருகிறது தரை மேலே விழுறது நீர் ஆவி ஆகிறது அப்புறம் வந்து படிவாது படி படியாகி ஸோ இது வந்து இங்கே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க கோடை காலங்களில் வந்து ஏன் நீர் குளங்கள் வந்து வறண்டு போது நீரை பாதுகாப்பதற்கும் மறுசுழற்சி செய்வதற்கும் தேவை என்னன்னு கேட்குறாங்க நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் இது தாவர நுகர்வு தரை மேலே வந்து வலிஞ்சு ஓடுறது இது நீர் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் நீராவி போக்கு கொடுத்துருக்காங்க மழை பொழிகிறது இது வந்து இது குளிர் நீராவி போக்கு எப்படி குளிஞ்சு மழையாக வருது அப்படிங்கிறதா சரி இங்கே பார்ப்போம்பாங்க சரி நீர் சுழற்சிங்கிறது பூமியோட பூமி நீர் சுழற்சி என்னென்ன சுழற்சி முக்கியம் நீர் இதில் என்னென்ன சுழற்சி தேவை நீர் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி கார்பன் இப்போ வந்து நம்ம முத நீர் சுழற்சி பார்க்க போகிறோம் சரி நீர் சுழற்சி அப்படிங்கிறது பூமியின் மீது நீர் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை தொட பூமிக்கு பூமியில் நடக்கிற தொடர்ச்சியான நீரோட இயக்கம் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் மற்றொரு நீர்த்தோக்கத்திற்கு பின்பு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து மற்றொரு நீர்த்தேக்கத்துக்கு பின்பு நதியிலையும் கடலுக்கும் கடல்லேருந்து வளிமண்டலத்துக்கும் எப்படி போகுது சரி ஒரு நீர்த்தேக்கத்திலேருந்து இன்னொரு நீர்த்தேக்கத்துக்கு அப்புறம் வந்து நதியிலேருந்து கடலுக்கும் கடல்லேருந்து வடி நதியிலேருந்து எப்படி நீர் ஆவியாகி கடலுக்கு நதியிலேருந்து எப்படி கடலுக்கு போகுது கடல்லேருந்து எப்படி வளிமண்டலத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறதா பல்வேறு இயற்பியல் மாற்றங்களை எப்படி அடையுது அப்படிங்கிறது சரி ஃபஸ்ட்டு நீர் ஆவியாதல் எப்படின்னா பதங்கமாதல்னா என்ன நீராவி போக்கு மேலே போகிறது 
அது எப்படி குளிர்விக்கப்படுது மழை எப்படி பொழிய போகுது அப்படிங்கிறது தான் நீர் ஆவியாகிறது பதங்க மாதல் நீராவி போக்கு குளிர்விக்கப்படுதல் மழை பொழிதல் ஸோ மேற்பரப்புலேருந்து வலிஞ்சு ஓடுறது தரையில் ஊடுறுதல் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே ஸோ இந்த வகை இயற்பியல் நீர்வின் போது நீரானது மூன்று நிலையில் மாற்றம் அடையுது திடநிலை பனிக்கட்டியாக இருக்கும் திரவ நிலை நீராக இருக்கும் வாயு நிலை நீர் ஆவியாக போகும் அப்படின்றாங்க நீராவி போக்கு நீராவி போக்குங்கிறது ஆவியாதலின் ஒரு வகை சரி இந்த நீர் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா நீராவி போக்கு எப்படி போகுதுன்னு கொதிநிலை அடைவதற்கு முன் வாயுவாக மாற்றப்படுது ஸோ கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீர் வந்து என்னென்னா வாயுவாக மாற்றப்பட்டு பூமியோட மேற்பரப்பு பெருங்கடல் கடல் ஏரி குளம் மற்றும் ஆறு ஆகிய நீர்நிலைகளில் உள்ள நீர் வந்து நீராவியாக மாறுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நிறைய இடத்துல இருக்கிற நீர் வந்து நீர் ஆவியாக மாறுது ஸோ அந்த நீர் ஆவியாகிறதுக்கு முன்னாடி வாயுவாக மாறி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீர் ஆவியாக மாறுது அடுத்து பதங்க மாதல் பதங்க மாதல் என்பது அப்படின்னா திட நிலையில இருந்து ஒரு பொருள் திரவ நிலையை அடையாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு ஸோ ஒரு இந்த ஒரு பனிக்கட்டி ஐஸாக இருக்குல்ல அது தண்ணியாக உருகாமல் அப்படியே ஆவியாக போகிறது அந்த வட மற்றும் தென் துருவங்களில் காணப்படும் பனிமலைகள் எல்லாமே வந்து பனிப்பாறைகள் வந்து திரவ நிலைக்கு மாறாமல் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நேரடியாக நீராவியாக மாறிடுங்கிறாங்க சரி நீராவி போக்கு தாவரங்களில் காணப்படும் இலை மற்றும் தண்டுகளில் உள்ள சிறிய துளைகள் வந்து இலை துளை பட்டை துளை முதலின் மூலம் தாவரங்கள் நீரை நீராவியாக மாற்றி வளிமண்டலத்துக்கு வெளியிடும் நிகழ்வு தான் நீராவி போக்கு ஸோ இந்த நீராவி போக்கு தான் மெயின் நமக்கு வந்து மழை வரத்துக்கு அதை வந்து எப்படி குளிர் வைக்கிறது நீர் ஆவியாக உள்ள நீரை வந்து வாயு நிலைக்கு மாற்றும் நிகழ்வு குளிர்வித்தல் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து நீராவி போக்குக்கு எதிரான நிகழ்வாகும் குளிர்விக்கிறது நீராவி போக்குக்கு ஆப்போசிட் உயரமான இடங்களில் வந்து வெப்பமானது குறைவாக காணப்படுவதால் உயரமான இடங்களில் வந்து வெப்பமானது வந்து குறைவாக காணப்படுறதால அங்குள்ள நீராவி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா குளிர்விக்கப்பட்டு சிறிய நீர் திளைகளாக மாறுது நீர் திவளைகளாக மாறுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உயரமான இடம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து வெப்பம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகும் நீராவி வந்து சில்லுன்னு குளிர்விக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி நீர் திவளைகளாக மாறி இந்த நீர் திவளைகளாக வந்து அரு மேகம் வந்து பக்கத்தில் வரும்போது அப்படி என்ன ஆகுது பனிமூட்டம் வந்து உருவாகுது அப்படின்றாங்க எப்படி மழை வருதுன்னு பாருங்கள் குளிர்விக்கிறதுனா என்னென்னா நம்ம நீராவி மேலே போகுது இல்லையா நீராவி போக்கு மேலே போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உயரமான இடத்துல வெப்பம் கம்மியாக இருக்குல்ல உடனே அந்த அப்படி சூட போகிற அந்த வாயு நீராவி வாயு வந்து அப்படி சில்லுன்னு ஆகி குட்டி குட்டி திவலையாக குட்டி குட்டி ட்ராப் ஆகுது இந்த ட்ராப் வந்து மேகத்தில் மோதும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீராவி வந்து குளிர்விக்கப்பட்டு சிறிய நீர் திவலையாக மாறுது அப்படின்றாங்க மேகங்களும் பனிமூட்டங்களும் இதனால் உருவாகுது காற்று அல்லது வெப்பநிலை மாறுபாட்டெல்லாம் மேகங்கள் ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெரிய நீர் திவளைகளாக மாறி மழையாக பொழியுது தூரல் மலை பனிக்கட்டி ஆலங்கட்டி மலை ஆகியன தான் மழைப்பொழிவில் அடங்கும் தரை மேல் வழிந்தோடும் நீர் மழைப்பொழிவு ஏற்பட்ட உடனேயே பூமியின் மீது விழுந்த நீரானது தரையின் மேற்பரப்பில் ஓடி வழிந்தோடும் நீராகிறது மழைப்பொழிவு ஏற்பட்ட உடனே பூமியில் விழுது இல்லையா நீர் அது தரையோட மேற்பரப்பில் ஓடி வழிந்தோடும் நீராகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த வழிஞ்சோடுற நீர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மறுபடியும் எங்கே நமக்கு ஃபில் ஆகுது கால்வாய் ஆறு ஏரி குளம் ஊரணியில் வந்து ஃபில் ஆகுது இல்லையா அது கடைசியில் மறுபடியும் எங்கே போகும் ஆறுலேருந்து களிமு களிமுக துவாரங்கள் அடைஞ்சி கடலில் போகுது இந்த கடல்லேருந்து என்ன ஆகும் மறுபடியும் நீராவி போக்கு போய் அது குளிர் அடைஞ்சு மறுபடியும் மழையாக பெய்யும் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக நீராவி போக்குக்கு வந்து மரங்கள் தாவரங்கள் வந்து அதிகமாகவும் தேவைப்படுது ஊடுருவல் மழை நீரானது வலிந்தோடிய உடனே சில பகுதிகளில் நீரானது வந்து மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் இந்த மண்ணுக்கு வந்து ஆழமாக போய் நிலத்தடி நீரை வந்து அதிகரிக்குது இந்த நிலத்தடி நீர் அதிகமாகிறதுனாலும் இந்த ஊடுருவல்னாலையும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் அதிகமானாலும் மழை வரும் உள் உள்வழிந்தோடல் ஸோ மழை நீரின் மற்றொரு பகுதியானது நுண்ணிய அல்லது உடைந்த பாறைகளிலே போவோம் ஸோ இந்த பா இது மாதிரி வலி உள்வழிந்தோடல் மூலமாக இரண்டு ஒன்றோடு தொடர்புடையாக இருந்தாலும் அவை வந்து ஊடுருவலும் உள்ளொழிந்தோடலும் நீரானது பூமிக்குள் செல்லும் இருவேறு முறைகளாகும் ஓகே அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீர் சுழற்சியே நீ நீ வந்து எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றாங்க ஒரு பே இங்கே வந்து ஒரு நீர் சுழற்சி எப்படி உருவாக்குறதுனா ஒரு பெரிய ஒளி ஊடுருவக்கூடிய கிண்ணம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நெகிழியால் பிளாஸ்டிக்கான அட்டை வந்து ஒரு கல் அப்புறம் சிறிய கொள்கலன் தொய்வு பட்டை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பெரிய கிண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு அதோட சிறிய கொள்கலனை வச்சுக்கணும் வைக்கணும் பெரிய கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணியை ஊற்றிக்கிறோம் அந்த வந்து ஒளி ஊடுருக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கை வந்து பிளாஸ்டிக் மூடி வந்து அதன் விளிம்பு தொய்வு பட்டையால் ரப்பர் பேண்டால் இ
பின்பு நெகிழி ஆட்டையின் மேலே ஒரு கல்லை வைக்கணும் இது மொத்த அமைப்பு சில மணி துளிகள் வந்து சூரிய ஒளிப்படுற மாதிரி வைக்கணும் அப்போ வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நீர் சுழற்சி வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்றது நமக்கே தெரியுங்கிறாங்க சரி நீர் சுழற்சியில் மனிதனோட தாக்கம் நகரமயமாதல் நெகிழியால் பிளாஸ்டிக்கால் உருவாக்கப்பட்ட தேவையற்ற கழிவுப் பொருட்கள் வந்து நிலத்தின் மீதும் நீர்நிலைகள் மீதும் வீசி எறிதல் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துதல் காடுகளை அழித்தல் ஆகியன நீர் சுழற்சி வந்து பெரிதும் பாதிச்சிட்ருக்கு அப்படின்றாங்க இதோட நீர் சுழற்சி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நைட்ரஜன் சுழற்சி பாருங்கள் நைட்ரஜனுங்கிறது அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர் வாழ தேவையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முதல் நிலை ஊட்டச்சத்து இது பச்சையம் மரபு பொருள் டிஎன்ஏ மற்றும் புரதத்தில் வந்து அவசியமான பகுதி பொருள் நைட்ரஜன் வந்து என்னென்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வந்து எதில் பச்சையத்தில் மரபு பொருள் டிஎன்ஏல புருதத்தில் வந்து அவசியமான பகுதி பொருளாக வந்து இருக்குங்கிறாங்க வளிமண்டலமானது செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜனை கொண்ட பெரிய மூலமாக இருக்குது வளிமண்டலத்தில் வந்து வாயுநிலை உள்ள நைட்ரஜனை வந்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது எனவே நைட்ரஜன் வந்து அமோனியாவாகவோ அல்லது அமினோ அமிலங்களாகவோ அல்லது நைட்ரோ உப்புகள் வடிவிலோ இருந்தால் மட்டுமே உயிரினங்கள் வந்து அவற்றை பயன்படுத்த முடியும் சரி நைட்ரஜன் சுழற்சியில் வந்து நிலை நிறுத்துதல் உட்கரித்தல் அமோனியாவாதல் நைட்ரேட் ஆதல் நைட்ரஜன் வெளியேற்றம் இதெல்லாம் இருக்குது சரி நிலை நிறுத்துதல் உட்கரித்தல் அமோனியாவாதல் நைட்ரேட் ஆதல் அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்ரஜன் வெளியேற்றம் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறாங்க சரி நிலை நிறுத்துதல் செயல்படா நிலையில் இருக்கும் வளிமண்டல நிலை நிறுத்தம் என்னென்ன இருக்குது நைட்ரஜன் சுழற்சியில் வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தா நைட்ரஜன் வந்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது அமோனியாவாகவோ அமினோ அமிலங்களாகவோ நைட்ரேட் உப்புகள் வடிவில் தான் நம்ம வந்து உயிரினங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்க முடியும் சரி இந்த நைட்ரஜன் சுழற்சி நமக்கு எப்படி கிடைக்குது நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துதல் உட்கரித்தல் அமோனியாவாதல் நைட்ரேட் ஆதல் நைட்ரஜன் வெளியேற்றம் இது மாதிரி தான் நமக்கு கிடைக்குது சரி நிலை நிறுத்தம்னா என்னன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது செயல்படா நிலையில் இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலம் நைட்ரஜனை உயிரினங்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் கூட்டுப் பொருட்களாக மாற்றும் நிகழ்வு தான் நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் சரி இந்த மாற்றம் எண்ணற்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் நீல பச்சை பாசிகள் சைனோ பாக்டீரியா ஏற்படு ஏற்படுத்துது இந்த கூட்டுப் பொருளாக மாத்திரத லெக்குமினஸ் தாவரங்களாலான பட்டாணி மற்றும் பீன்ஸ் போன்றவை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜனை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக் இது தாவரங்கள் அது வந்து சிதைப்பவை காற்று மற்றும் காற்றற்ற பாக்டீரியா பூஞ்சை பயிர் வகை தாவரங்களில் வேர்முனைகளில் வாழும் நைட்ரஜன் இங்கே வந்து அம்மோனியா எப்படி கிடைக்கிது பாருங்கள் அதுலேருந்து இந்த சிதைப்பவை மூலமாக அம்மோனியா கிடைக்கிது இங்கேருந்து பாருங்கள் சிதைப்பை மூலமாக அம்மோனியா கிடைக்கிது காளான் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் பயிர் வகையிலேருந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து நைட்ரேட் வந்து வெளியேறும் பாக்டீரியாக்கள் மூலமாக நைட்ரேட் எப்படி கிடைக்குது உட்கரித்தல் மூலமாக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த பட்டாணி இந்த நிலை நிறுத்தும் ரைசோபியம் பாக்டீரியாவோட ஒரு கூட்டுயிரி வாழ்க்கையை வந்து கொண்டிருக்கு சரி இந்த வகை பாக்டீரியாக்கள் செடியில் இந்த வகை பாக்டீரியாக்கள் ஆனவை ரைசோபியங்கள் லெக்கும் தாவரங்களோட வேர் முண்டுகளில் தோன்றி நைட்ரஜனை வந்து நிலை நிறுத்தும் அந்த வேர் முண்டுகளில் வந்து பட்டாணி இந்த ரைசோபியம் இந்த ரைசே இந்த பட்டாணி செடியிலலாம் வேர் முண்டுகளில் வந்து பாக்டீரியா இருக்கும் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா இது வந்து என்னென்னா லெக்கும் தாவரங்களோட முண்டுகளையும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நைட்ரஜனை வந்து நிலை நிறுத்து தான் வேரில் அடுத்து உட்கரித்தல் அல்லது தன்மயமாதல் உட்கரித்தல் தன்மயமாதல்னால் தாவரங்கள் வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரேட்டை வந்து அயனிகளாக உறிஞ்சி கரிம பொருட்களாலான புரதம் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் வந்து எப்படி உருவாக்குதுன்னா தாவர உண்ணிகள் வந்து புரதங்களை வந்து விலங்கு புரதங்களாக மாற்றி கொள்கின்றன விலங்கு உண்ணிகள் அவை உட்கொள்ளும் உணவில் இருந்து புரதங்களை வந்து உற்பத்தி செஞ்சுக்குது அப்படிங்கிறாங்க அம்மோனியா மாதல் நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை வந்து கெட்டளிக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் வந்து என்ன கழிவு பொருட்களை வந்து பூஞ்சைகளும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேர்மங்களை சிதைவுற செஞ்சு அதை வந்து அம்மோனியா வாதல் என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை சிதைய செய்கிறது தான் அம்மோனியா வாதல் ஸோ விலங்கு புரதங்களாலானவை விலங்கு புரதங்களாலானவை யூரியா யூரிக் அமிலம் அம்மோனியா வடிவில் கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படுகின்றன ஸோ கெட்டளிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் வந்து விலங்கு புரதங்கள் இறந்த விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை வந்து சிதைவுற செஞ்சு அம்மோனியா சேர்மங்களாக மாற்றுது ஸோ எங்கேயா விலங்கு செத்து கிடந்தது அப்படின்னா அது வந்து அம்மோனியா சேர்மமாக மாற்றுது விலங்கு சிதைவுற செய்யக்கூடிய விலங்கு உண்ணிகள் வந்து அதை தின்னு அடுத்து நைட்ரேட் ஆதல் அம்மோனியா வாதல் நிகழ்வின் மூலம் உருவான அம்மோனியா சேர்மங்கள் ஸோ அந்த அம்மோனியா சேர்மங்கள் வந்து ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறை மூலமாக கரையக்கூடிய நைட்ரேட் உப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன 
ஸோ என்னென்னா அமோனியாவதல் நிகழ்வு மூலமாக அந்த விலங்குண்ணியில் அந்த ச இந்த சி சிதைக்குது இல்லையா அந்த விலங்கு இதெல்லாம் ஸோ அந்த அமோனிய சேர்மங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் ஆகுது ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறை மூலமாக நைட்ரேட் உப்பாக மாற்றுறாங்க இந்த நிகழ்வின் காரணமாக பாக்டீரியங்கள் வந்து நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியங்கள் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியங்கள்னு சொல்கிறாங்க சரி நைட்ரேட் வெளியேற்றம் அப்படின்னா நைட்ரேட் ஆதல் செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட நைட்ரேட் அயனிகள் வந்து மண்ணிலிருந்து ஒடுக்கமடைஞ்சு வாயு நிலைக்கு மாறி வளிமண்டலத்தை அடையும் நைட்ரேட் வெளியேற்றம் எனப்படுகிறது ஸோ தனித்து மண்ணில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியங்களான சூடோமோனஸ் சிற்றினங்களால் இந்த செயல்முறை நடைபெறுது சூடோமோனஸ்னால ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நைட்ரேட் ஆதலில் பயன்படக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் சூடோமோனஸ் அமோனியாவாதலில் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்க நைட்ரேட் ஆதலில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இந்த பாக்டீரியங்கள் பற்றி கூட நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா இது வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ரைசோபியம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நமக்கு நிலை நிறுத்தத்துக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருக்க பாக்டீரியங்கள் பேர் வந்து நான் சொல்லும் போதே நல்லா கேட்டுக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் சுழற்சியில் மனிதனோட தாக்கம் புதை வடிவ எரிபொருட்களை வந்து இயற்கை வாயு பெட்ரோல் டீசல் எரிப்பதன் மூலமாக நைட்ரஜனை அடிப்படையாக கொண்ட உரங்களை பயன்படுத்துறது மூலமாக பல செயல்களாலும் சூழ்நிலையில் வந்து உயிரிய உயரிய நைட்ரஜன் இருப்பு வந்து அதிகரிக்குது ஸோ விவசாய நிலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் நைட்ரஜனானது ஆறுகளுக்கு சென்று அங்கிருந்து கடல் சூழ்நிலையை வந்து சென்றடையுதுங்கிறாங்க இந்த மாதிரி கடத்தப்படுவது மூலமாக உணவு வலையில் அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படுது வாழிடங்கள் வந்து அழிகின்றன மேலும் உயிரினங்களில் வந்து பல வகை தன்மை வந்து மாற்றியமைக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க நைட்ரஜன்ஸ் நைட்ரஜன் சுழற்சியில் பங்கு பெறும் நிலைகள் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நுண்ணீரிகளோட பெயர்கள் அசட்டோஃபேக்டர் மண்ணில் வந்து ரைசோபியம் வேர் முண்டுகளில் நீல பச்சை பசி நாஸ்டாக்கு இங்கே பாருங்கள் நைட்ரஜன் சுழற்சி இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தத்துக்கு பயன்படுறது எது இது அசட்டோஃபேக்டர் மண்ணில் வந்து ரைசோபியம் வேர் முண்டுகளில் நீல பச்சை பாசி நாஸ்டாக்கு அடுத்து அமோனியாவாதலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது அழுகு வைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் பூஞ்சைகள் அடுத்து நைட்ரேட் ஆதல்னா நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியா அதாவது நைட்ரோசோமோனஸ் நைட்ரோஃபேக்டருங்கிற பாக்டீரியா நைட்ரஜன் வெளியேற்றத்துக்கு பயன்படக்கூடியதுனால் நைட்ரேட் வெளியேற்ற பாக்டீரியா வந்து சூடோமோனஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூடோமோனஸ் நைட்ரேட் வெளியேற்றத்துக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டேப்லெட் காலம் அடுத்து வந்து கார்பன் சுழற்சி மூணாவது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் சுழற்சி கார்பன் வந்து பல்வேறு வடிவங்களில் பூமியில் கிடைக்கிது கரி வைரம் மற்றும் கிராஃபைட் போன்றவை வந்து கார்பனோட எளிய வடிவங்கள் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பனைட் உப்பு போன்றவை வந்து கார்பனோட கூட்டு பொருட்களாக இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பன் உப்பு போன்றவை கார்பனோட கூட்டு பொருட்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரி நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற கார்பன் கலந்த மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு வளிமண்டலத்தில் வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு ஒளி சேர்க்கை மூலமாக தாவரங்களுக்குள் சென்று மாவு பொருட்களாக கார்போஹைட்ரேட்டாக மாற்றமடையுது அப்படிங்கிறாங்க சரி இது என்ன என்ன சொல்கிறாங்க கார்பன் சுழற்சியில் கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து ஒளி சேர்க்கை நடக்குது இல்லையா அது மூலமாக தாவரங்களுக்குள்ளே சென்று மாவு பொருளாக கார்போஹைட்ரேட்டாக மாற்றமடையுது சரி தாவகள் வந்து தாவர உண்ணி மற்றும் விலங்குண்ணிகளால் இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து கடத்தப்படுது நம்மக்கிட்ட கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் இல்லையா சரி இந்த மாதிரி தாவரம் மற்றும் விலங்குகளில் சுவாசித்தலின் போது கார்பனை வந்து கார்பன் டைஆக்சைடாக வெளியிடுகின்றன இந்த மாதிரி கார்பன் வந்து வெளி வளிமண்டலத்தை வந்து சென்றடையுது எரிமலை செயல்கள் படிம எரிப்பொருட்களை எரித்தல் இறந்து போன கரிம பொருட்களை சிதைக்கிற செயல் மூலமாக கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து மீண்டும் வளிமண்டலத்தை வந்தடையுது எரிக்கிறது மூலமாக இப்போ எரிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி எரிக்கிறது மூலமாக வளிமண்டலத்தை மறுபடியும் போகும் இந்த கார்பன் சுழற்சி இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அவங்க கார்பன் வந்து எப்படி தாவரம் விலங்குகளை நம்மக்கிட்ட வந்து சேருது அதுக்கப்புறம் எரிக்கிறது மூலமாக திரும்பி வளிமண்டலத்திட்ட போகுது அடுத்து கார்பன் சுழற்சியில் மனிதனோட தாக்கம் நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்தோம்ல அதே தான் காடுகள் அழிக்கிறது படிம எரிப்பொருட்கள் எரிக்கிறது அதிகப்படியான கார்பன் வந்து வளிமண்டலத்தை சென்றடையிறது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து பெரும்பாலும் கார்பன் டைஆக்சைடு வடிவில் இருக்குது இது பசுமை இல்ல வாயுக்கள்ல ஒன்று ஸோ பசுமை இல்ல வாயுவான கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு வந்து வளிமண்டலத்தை அதிக்கிறதுனால பூமி வந்து அதிகமாக வெப்பமாகும் ஸோ இதனால் பசுமை இல்ல விளைவும் புவி வெப்பமயமாதலும் அதிகரிக்கும் இயற்கை எவ்வாறு தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்கிறது என்பதை அறிவது உண்மையான ஆர்வமாகவே இருக்குது அதனால் இயற்கை செயற்பாடுகளை பாதிக்கும் செயல்களை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் சிதை உரும் தாவரங்கள் நிலக்கரி எண்ணெய் கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்கு எப்படி கிடைக்குது அழியும் தாவரங்கள் உற்பத்தியாகும் கார்பன் டைஆக்சைடு விலங்கு
சரி அடுத்து வந்து எப்படி தடுக்கணுங்கிறத வந்து நம்ம இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா தாவரங்களோட தகவ அமைப்புகள் பார்க்கணும் தாவரங்களோட என்னென்ன நீர் தாவரங்கள் இருக்குது ஸோ தாவரங்களோட தகவ அமைப்புகள் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் நீர் தாவரங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீரோட மறு சுழற்சி ஸோ எப்படி வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஒரு ஃபோர் பேஜஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதோடு வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் தாவரங்களோட தகவல் அமைப்பு மட்டும் நான் வந்து என்னென்னா பார்ட் டூவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட